en medio de una economía mundial agitada y la pérdida de bastiones de apoyo en América Latina. Biden vuelve a apostar por buscar apoyo en México, a sabiendas que este no es el mejor momento de las relaciones con su homólogo Andrés Manuel López Obrador. El presidente de México informó que sostuvo una llamada telefónica con su homólogo estadounidense Joe Biden, con quien trató temas relacionados con la migración, y dio a conocer que el jefe de la Casa Blanca visitará su país a finales de año. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande AMLO informó a través de su cuenta de Twitter que su conversación con Biden fue cordial, donde se tocaron los temas de migración y seguridad. Pero también adelantó que Biden asistirá a la Cumbre de Líderes de América del Norte. Dicha cumbre tiene previsto que se realice tentativamente en diciembre en la Ciudad de México, y a la cual también se espera asista Justin Trudeau, primer ministro de Canadá. Esto es un ejemplo de que Biden busca desesperadamente algún apoyo en Latinoamérica. Biden enfrenta una crisis sin precedentes donde le toca una liberación de 15 millones de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica de la Nación, siendo este el tramo final de un programa que comenzó a principios de este año. Esto obliga a Biden a realizar casi una súplica al gobierno de AMLO para lograr un acercamiento que se encontraba un poco frío, debido a que Washington acusa al mandatario mexicano de no fijar posición a favor de Ucrania en el conflicto de Europa. Pero la necesidad de tener un aliado latinoamericano, que además cuente con producción de hidrocarburos, es la última carta que está jugando Biden, antes de quedarse totalmente sin apoyo en la región latinoamericana. Ambos mandatarios, López Obrador y Biden, solo se han reunido una vez como presidentes y fue en Washington en julio del año pasado, por lo que sería la primera visita del demócrata a México como jefe de Estado. Otro tema que ha entorpecido las relaciones entre AMLO y la Casa Blanca es lo referente a la ola de migrantes que cruzan México para llegar hasta la frontera de Texas, ya que el gobernador Abbott quiere que sea López Obrador quien se encargue de los migrantes deportados. Por su parte, la Casa Blanca anunció que los dos líderes abordaron las cuestiones enfocadas en reducir el número de las personas que cruzan ilegalmente la frontera y ampliar las vías legales como una alternativa para la migración regular. El ministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, expresó en su cuenta de Twitter lo siguiente. Fue una conversación muy afectuosa y cercana. Me dio mucho gusto constatar la estrecha relación de ambos presidentes y la cercanía entre México y el gobierno estadounidense. México es el principal socio comercial de Washington. Por ello es fundamental para la potencia del norte mantener los buenos términos con su vecino inmediato. Las relaciones entre ambas naciones se habían enfriado por la defensa de la soberanía eléctrica que lleva a cabo México. Independientemente de esta llamada, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no habrá marcha atrás en las políticas energéticas de México y que el gobierno de Biden se convencerá de que no son violatorias del tratado comercial. La afirmación pareciera una respuesta al hecho de que el embajador Ken Salazar reafirmó esta semana que las consultas entre ambos países continúan sin llegar a una terminación. Para solucionar esto, Biden decidió comunicarse con AMLO directamente. De hecho, al estar tan cerca de un proceso electoral de medio término, lo más probable es que el gobierno de Biden no emprenda ninguna acción sobre la nacionalización eléctrica en México para evitar una ruptura de las relaciones entre ambas naciones. El gobierno de Biden decidió bajar la cabeza y no hacer referencia al tema del Tratado de Libre Comercio hasta pasadas las elecciones del próximo 8 de noviembre, o quizás hasta después de la cumbre de los tres mandatarios, que se va a realizar en diciembre en México. Podríamos apostar que en la llamada telefónica de Biden a AMLO no hubo reclamo del mandatario estadounidense respecto al tema energético, sino una discusión de cómo será la reunión trilateral, donde también participará el jefe de gobierno canadiense. El gobierno de Biden seguirá con la buena disposición de llegar a acuerdos, pero presionando a México para que esté en el mismo plan. Pero Biden sabe muy bien que a AMLO no le gusta que su gobierno interfiera en las decisiones nacionales de México. Biden enfrenta una crisis interna con el alza de los precios de los combustibles y una crisis externa por la pérdida de aliados que no apoyan sanciones al gobierno ruso, pues esto afecta en su totalidad a la economía global. 
En el marco de las elecciones legislativas, Biden quiere dar la apariencia de que cuenta con apoyo latinoamericano para promover el voto latino. Por eso su acercamiento con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Sobre el tema migratorio entre ambos mandatarios se dio a conocer la semana pasada que Washington y Ciudad de México anunciaron un plan que dará acceso a 24.000 migrantes venezolanos a suelo estadounidense por vía aérea. Sin embargo, muchos han considerado insuficiente el acuerdo, ya que miles se encuentran varados en México y decenas de miles están cruzando Panamá camino al norte. Lo que sí dejó claro AMLO fue su posición sobre su responsabilidad en cuanto a las deportaciones. Otro tema que trataron los mandatarios en la conversación telefónica fueron los esfuerzos conjuntos para combatir el tráfico de fentanilo y acciones de gobierno estadounidense para enjuiciar a traficantes de armas. En cuanto a la cumbre de la América del Norte, el foro tiene como fin reforzar los contactos políticos y la cooperación económica de los tres países. Además, de que permite a los gobiernos identificar prioridades comunes, acordar objetivos y definir líneas de acción específicas. Esta llamada de Biden hace entender que le toca hacer un acercamiento personalmente, debido a que sus diplomáticos no han tenido mayor éxito con AMLO. Blinken se reunió semanas atrás con el mandatario mexicano, pero no logró quebrar el hielo que existe en las relaciones de ambas naciones. La súplica de apoyo de Biden a AMLO se da en un contexto en el que el gobierno estadounidense enfrenta una pronta recesión, sumando a las demandas de petróleo que tendrá para el 2023, pues sus reservas han disminuido considerablemente. Queda ver si AMLO aprovecha esta oportunidad para lograr la nacionalización de su sistema eléctrico. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananches Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Patria Grande